wakati wa taabu wakati huo Mikaeli atasimama jimedali mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake hawakuwapo tangu lipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza wakati ujumbe wa malaika watatu ufungwapo watu wa Mungu watakuwa wamekamilisha kazi yao watakuwa wamepokea mvua ya masika nao sasa wako tayari kukamilisha na saa ya kujaribiwa inayowajia ujumbe wa mwisho wa kukata shauri umekwisha kutolewa ulimwenguni na wote walijithibitisha kuwa waaminifu kwa Mungu wametiwa muhuri wa Mungu ndipo Yesu anapokomesha kazi yake kama muombezi wa wanadamu huko mbinguni hapo atasema kwa sauti kuu imekwisha mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu mwenye haki na azidi kufanya haki na mtakatifu azidi kutakaswa Ufunuo sura ya 22 mstari wa 11 Kristo amekwisha kufanya ukombozi kwa watu wake amefuta dhambi zao na ufalme na mamlaka na ukuo ufalme chini ya mbingu Danieli sura ya saba, mstari wa shina saba. karibu kutolewa kwa warithi wa wokovu na Yesu atatawala kama mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana atakapotoka patakatifu giza kuu litawafunika watu duniani wenye haki hawana budi waishi machoni pa Mungu mtakatifu bila kuwa na muombezi kile kinachowalinda waovu kimeondolewa na shetani anachukua utawala kamili bila kizuizi kwa watu ambao hawakutubu roho wa Mungu ameondolewa duniani shetani atawatumbukiza wenyeji wa ulimwengu katika taabu kuu ya mwisho malaika wa Mungu waliokuwa kizuia pepo kuu sasa wanaziachia pepo hizo ni fujo ya ajabu na mauaji yasiyosemwa ulimwengu mzima utahusika katika kuangamizana bila huruma zaidi ya maangamizo yaliyoangukia Yerusalemu ya zamani mpaka sasa majeshi yako tayari yanangoja tu ruhusa ya Mungu ili yaanze kazi ya uangamizi kila kona wenye kushika sheria ya Mungu watahesabika kama ndio wenye kusababisha maafa hayo yaliyojaa ulimwenguni nguvu na uwezo uliofanya kazi ya kumaliza injili ili wachukiza waovu na shetani atachochea roho ya chuki isiyo na kifani ili kuandama wale waliopokea ujumbe na kujiunga na kundi la Mungu. Wakati Mungu alipoacha Wayahudi wao pamoja na makuani wao, walikuwa bado wakijihesabu kuwa ni wapendwa wa Mungu. Huduma za kanisa zilikuwa zinaendeshwa kama kawaida. Kila siku waliomba baraka kwa Mungu, kama watu wataua na hali wamejaa uharifu wakiwa na hatia ya damu ya mwana wa Mungu hali kadhalika mstari wa ulimwengu utakapokuwa umepigwa na kesi yake imeshakatwa milele wenyeji wa ulimwengu hawatatambua hata kidogo aina ya, aina za ibada ambazo hazina msingi zitakuwa zinaendeshwa kimtindo na watu ambao Mungu hayu wakati yao shetani ndiye atakuwa kiwaongoza ili kukamilisha kusudi lake la udanganyifu wakati wa taabu ya Yakobo kwa vile sabato itakuwa ndio jambo hasa la kushindania katika ulimwengu wa Kikristo itaamuliwa kuwa watu wachache wanaosimama peke yao kinyume cha kanisa na serikali ambao waabudu siku ya Jumamosi badala ya Jumapili hawawezi kuvumiliwa zaidi ni bora watu wachache washughulikiwe kikamilifu kuliko taifa zima kuingia katika machafuko mambo yale yale yalileta pia kwa Kristo Kayafa alisema Amfikiri ya kuwa yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wala alisiangamia taifa zima Yohana sura ya 11 mstari wa msini. jambo hili hili litaletwa tena ili kuwapinga washika sabato ya amri ya nne. itasemwa kwamba kama wasikii na kuacha ibada ya Jumamosi baada ya muda fulani afadhali wauawe warumi katika ulimwengu wa zamani pamoja na kanisa lilioasi walitumia jambo hili na Protestant walioasi katika ulimwengu mpya watafuata njia ile ile ndipo watu wa Mungu watakuwa na wakati mbaya kama ilivyoandikwa kwamba wakati wa taabu ya Yakobo Yeremia sura ya 30 mstari wa 5 mpaka wa 7 mwanzo sura ya 32 mstari wa 24 mpaka 30 usiku wa mateso ya Yakobo wakati uliposhindikana katika maombi ili aokolewe mikononi mwa Esau usimama 
kuwakilisha maisha ya watu wa Mungu wakati wa taabu. Yakobo alikimbia kutoka kwao kwa sababu ya udanganyifu aliofanya ili apate ni baraka ya baba yake iliyokusudiwa kwa Esau. Alikimbia bila silaha yoyote ili apate kujiponya. Baada ya kukaa katika hali ya ukimbizi miaka mingi, alianza safari ya kurudi kwao. Alipofika mipakani, alitishwa na habari kwamba Esau alikuwa akimjia bila shaka kulipiza kisasi. Tumaini la Yakobo lilikuwa kwa Mungu tu, ngao yake ikiwa maombi yake. Akiwa peke yake na Mungu, aliungama dhambi zake kwa unyenyekevu na kujidhili mbele za Mungu. Tatizo kuu katika maisha yake limefika. Aliendelea kuomba gizani na ghafla mkono ukamshika begani mwake. Alidhani kuwa ni adui fulani ataka kumwangamiza. Bas, akashikana naye kwa nguvu zake zote. Akashindana naye wakati wa mapambazuko yule mgeni akatumia uwezo wa pekee usioku wa kibinadamu Yakobo akaona kuwa amepoza na akaanguka chini hana nguvu huku akilia na kuomba akiwa shingoni mwa huyo mgeni wa kimiujiza halafu alifahamu kuwa alikuwa ni malaika wa agano ndiye alikuwa akishindana naye alikuwa na majuto kwa ajili ya dhambi zake kwa muda mrefu na sasa lazima awe na uhakika kuwa amesamehewa malaika akasema niache kwani kwa pambazuka lakini mzee Yakobo akasema sikuachi usiponibariki Yakobo aliungama dhambi zake na kutofaa kwake walakini akatumaini rehema za Mungu kwa kushika maagano kwa njia ya toba na kujitoa kikweli mtu dhaifu huyu alishinda mheshimiwa wa mbinguni shetani alikuwa amemshitaki Yakobo mbele za Mungu kwa ajili ya dhambi zake alikuwa amemchochea Esau ili amshambulie Wakati mzee Yakobo alipokuwa akiomba usiku ule, shetani alijitahidi kumfisha moyo na kumkatisha tamaa ili kuharibu ushirikiano wake na Mungu. Alikuwa mashakani kabisa, lakini alitubu kweli kweli na kumshikilia malaika na kusia apate kibali mpaka akashinda. Jinsi shetani alivomshtaki Yakobo, ndivyo atakavyowashtaki watu wa Mungu, lakini kundi linaloshika amri za Mungu litashindana na ukuu wake. Aona kuwa malaika wa Mungu wanawalinda na anafahamu kuwa dhambi zao zimesamehewa. Anajua dhambi zile alizowashawishi kutenda, kwa hiyo anadai kuwa Mungu hawezi kuwakubali watu wa jinsi hiyo na awangamize shetani na malaika zake. Akasema kuwa watu wao ni mali yake ili waangamizwe pamoja. Bwana umruhusu awajaribu kabisa uaminifu wao kwa Mungu, imani yao na matumaini yao vyote vitajaribiwa na shetani kabisa kabisa shetani atawaogofya kwa bidii yake yote utumaini kuwa kwa kufanya hivyo atavunja matumaini yao na kuvunja imani yao kwa Mungu ili wasalimu amri uchungu kwamba Mungu alaumiwe walakini uchungu ambao utawapata watu wa Mungu sio ule wa kuogopa mateso huogopa kwamba kwa kukosa kuangalia waweza kuwa na makosa atakayosabab makosa yatakayosababisha wasielewe ahadi ya Mungu wasielewe ahadi ya Mungu isemayo mimi nitakulinda utoke katika sana ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote ufunuo sura ya tatu mstari wa kumi. kama wangeonekana hawastahili kwa ajili ya makosa katika maisha yao jina la Mungu takatifu lingeshitumiwa wanaonyesha jinsi walivotubu dhambi zao za nyuma ambazo ni nyingi sana na wanaomba ahadi ya mwokozi kwamba au azidishe nguvu zangu naam afanye amani nami isaya sura ya saba mstari wa tano inga wana maumivu ya rooni sana na masumbuko hawakomi kuomba na kusii wanamshikilia Mungu kiro kama Yakobo alivyofanya kwa malaika usemi wao utakuwa ule ule sikuachi usiponibariki dhambi zilifutwa katika wakati wa taabu kama watu wa Mungu watakuwa na dhambi ambazo hazijaungamwa mbele yao wakati wakisumbuka kwa hofu na uchungu rooni watashindwa kukata tamaa 
kutaundua matumaini yao na imani yao kwa Mungu na kwa hiyo hawatajishughulisha na kuomba ukombozi lakini hawakuficha makosa yao yasionekane dhambi zao zimewatangulia kwenda ukumuni na zimefutwa nao hawawezi kuzikumbuka kwa habari ya Yakobo Bwana ameonyesha kuwa hawawezi kuchukuliana na ubaya wote wanaotumia udhulu na kuficha dhambi zao na kuziacha zile vitabuni mbinguni bila kuungamwa na kusame ewa watashindwa na shetani kadiri ya madaraka makuu wanayoshika ndivyo adui wao anavyofurahi wanachelewa kujiandaa hawataweza kujiandaa wakati wa taabu watu wa namna hiyo hawana tumaini habari ya Yakobo pia huonyesha kuwa Mungu hawezi kuwatupa wale waliotumbukizwa dhambini bila mipango lakini wamemrudia kwa toba na kujitoa kabisa Mungu atawatumia malaika wawafariji wakati wa taabu macho ya Bwana yako juu ya watu wake ndimi za moto huonekana kuwateketeza lakini mtakasaji atawaleta wametakasika kama dhahabu iliyojaribiwa kwa moto imani idumuyo wakati wa matatizo na dhiki ulio mbele yetu Unataka imani halisi, imani yenye kudumu, mwenye kustahimili tabu, uchelevu na njaa, imani iliyo imara ijapokuwa inajaribiwa vikali sana, haitafifia. Ushindi wa Yakobo ni uthibitisho wa nguvu ya maombi. Wote watakaozeshika ahadi za Mungu kama Yakobo alivyofanya, watafaulu kama yeye. Kushindana na Mungu ni wachache kiasi gani wanajua maana yake? Wakati mawimbi ya mashaka na kukata tamaa yana kumfamia mtu na watu wachache kiasi gani wenye kuzishikilia ahadi za Mungu wale wanaoonyesha imani kidogo wakati huu wamo katika hatari kuu ya kutumbukia katika udanganyifu wa shetani hata kama watastahimili jaribu hata hivyo watakumbwa na mashaka kwa sababu sio mazoea yao kumtegemea Mungu lazima sasa tuhakikishe ahadi zake na kuzidhibitisha kila mara matatizo huwa makubwa wakati wa kutokea kuliko wakati wa mtazamio lakini sivyo itakavyokuwa katika dhiki iliyo mbele yetu maelezo yanayoelezwa kuhusu dhiki hiyo hata yale na ufundi namna gani hayatalingana na jambo halisi katika muda huo kila mtu lazima asimame peke yake mbele za Mungu sasa wakati kuani wetu mkuu anapofanya upatanisho kwa ajili yetu ingetupasa kuwa wakamilifu katika Kristo mwokozi wetu hakujitolea kwa majaribu ya muovu hata kwa wazo shetani hupata vitu katika mioyo ya wanadamu ambavyo uvishikilia na kumwezesha awaingilie huwa na aina fulani za dhambi ambazo upendelewa na watu ambazo umpa nafasi wa shinde lakini Kristo alisema kumuhusu yeye iwaje mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu Yohana sura ya 14 mstari wa 30 shetani hakuweza kupata jambo kwa Yesu mwana wa Mungu ambalo kwao angeweza kumshinda hapa kuwa na dhambi yoyote ndani yake ambayo angeingilia kwake. Hii ndiyo hali ambayo wale watakaosimama wakati wa taabu watakuwa nayo. Ni katika maisha haya ndiyo inatupasa kujitenga na dhambi kabisa kwa imani katika damu ya ukombozi wa Kristo. Mwokozi wetu anatualika tuungane naye, tuunge udhaifu wetu na nguvu zake, kutostahili kwetu na haki yake. Anatutegemea sisi ili kurekebisha tabia zetu zifanane na za Mungu. Mambo ya ajabu kuhusu tabia za kishetani zitaonekana mbinguni kama alama ya pepo wachafu wafanyao miujiza. Roho za mashetani zitawaendea wafalme wa dunia na ulimwengu wote kuhimiza uungane na shetani katika pambano lake la mwisho na serikali na mbinguni watu watainuka wakijifanya kuwa Kristo mwenyewe watafanya miujiza ya kuponya na kudai kuwa wamepata mafunuo kutoka mbinguni tendo la kutawaza katika mfululizo wa mambo ya kutawazwa ya udanganyifu shetani mwenyewe atajifananisha kama Kristo kanisa limemtazamia kwa muda mrefu kutimiza matumaini yake sasa sasa mdanganyi mkuu atajifanya kwamba ndiyo Kristo anakuja. Shetani atajionyesha mwenyewe katika hali ya mngao kama kiumbe maarufu kabisa chenye kung'aa kikimuingiza mwana wa Mungu kama 
anavyoelezwa katika ufunuo sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 15 utukufu unaomzunguka ni mwingi sana unashinda kitu chochote macho ya mwanadamu walichopata kuona kishindo cha kelele ya ushindi kinasikika Kristo amekuja watu wanamwangukia anainua mikono yake na kuwabariki sauti yake ni laini imejaa muziki kwa sauti ya huruma anaeleza mambo ya mbinguni ambayo ni ya kisasa yaliyosemwa na mwokozi anaponya wagonjwa alafu akiwa kama Kristo anasema kuwa wale watunzao sabato ya Jumamosi wanalikufuru jina lake hili ni danganyiko kuu katika madanganyiko yake maelfu ya watu wanaamini uchawi huo na kusema uwezo huu mkuu ni wa Mungu matendo sura ya nane mstari wa kumi. watu wa Mungu hawapotoshwi lakini watu wa Mungu hawatapotoshwa mafundisho ya huyu Kristo bandia hayalingani na maandiko mibaraka yake ameitoa kwa waabudu mnyama na sanamu yake watu ambao watamwagia ghadhabu ya Mungu isiyo na huruma kama Biblia isemavyo zaidi ya hayo shetani hataruhusiwa kuigiza kabisa jinsi Kristo atakavyokuja mwokozi amewaonya watu wake kuhusu sehemu ya udanganyifu kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yumkini hata wateule basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke yuko nyumbani msisadiki kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu Matayo sura ya 24 mstari wa 24 mpaka 27 soma pia Matayo sura ya 25 mstari wa 31 ufunuo sura ya kwanza mstari wa saba na Wathelonike moja sura ya nne mstari wa 16 na wa 17 kuja kwa jinsi hii hakuna uwezekano wa kukoigiza kutaonekana katika ulimwengu mzima wanafunzi wa kweli wa Biblia tu waliopokea upendo wa ndio wata kingwa na madanganyiko haya makuu yatakayohukumba ulimwengu ushuhuda wa Biblia pekee ndio utakaompinga mdanganyaji katika hila zake je watu wa Mungu sasa wameimarika katika neno la Mungu kwamba hawatatikiswa na kuangukia mbali katika madanganyiko je katika matatizo kama hayo watambatana na Biblia Biblia tu kwa vile amri itakavyotolewa na makanisa ya Kikristo mahali mahali ili kuwapinga washika sabato serikali aita linda ila itawaacha kusudi watende mabaya na wale wanaotaka kuwatenda vibaya ndipo watu wa Mungu watakimbia kutoka mijini na vijijini na kujikusanya vikundi vikundi wakiishi mahali pa shida huko nyikani wengi watapata makao mapangoni mwa milima sawa kama wakristo wa mabonde ya Piedmont lakini wengi sana na mataifa yote wa hali zote watu wakuu na wadogo matajiri na masikini we usi na weupe watatupwa katika vifungo vibaya sana penzi wa Mungu watapitia wakati mgumu sana wakifungwa katika magereza wakitaja kuua wakitaja kuuawa wakionekana kuwa watakufa katika giza magerezani je Bwana atawasahau watu wake katika wakati wa dhiki kama hiyo je alimsahau nu muaminifu au Lutu Yosufu Elia Yeremaya au Danieli ingawa adui zao wawatupe magerezani hata hivyo kuta za magereza haziwezi kuwatenganisha na Mungu wala kutenga roho zao na Kristo malaika watawazuru katika magereza gereza litakuwa kama jumba la kifalme na mahali pa ukiwa penye giza patangazwa na nuru ya mbingu kama ile iliyongala pale pa hulo na sila walipokuwa wakifungiwa na kuimba katika mji wa Filipi Hukumu za Mungu zitawaangukia wale waliokuwa kitaka kuangamiza watu wake. Kwa Mungu kutoa mapigo ni jambo geni. Isaya sura ya 28 mstari wa moja. Soma pia Ezekiel sura ya 33 mstari wa moja. Bwana ni mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa asira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuamsha uovu na makosa na dhambi. Hata hivyo, hata mwehesabia mtu muovu kuwa hana ya kamwe kutoka sura ya 34 mstari wa sita na wa saba na humu sura ya kwanza mstari wa tatu taifa ambalo amelivumilia muda mrefu na limekijaza kikombe cha uovu mwisho
mwishowe nitaki nywea kikombe cha ghadhabu ya Mungu isiyokuwa na huruma. Kristo amaliza hapo maombezi yake katika patakatifu pa mbinguni. Ghadhabu yake isiyochanganyikana na huruma itawakabili wote wanaoabudu mnyama. Itamwagwa. Mapigo ya Misri yalikuwa sawa na ghadhabu ya Mungu itakayomwaga ulimwenguni ila itakuwa kali zaidi. Ghadhabu hii itamwagwa muda mrefu kabla ya ukombozi wa watu wa Mungu. Mwandishi wa ufunua sema pakawa na jipu baya bovu juu ya watu wenye chapa cha huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake bas itakuwa damu kama damu ya mfu na mito na chemchemi za maji zikawa damu malaika akatangaza wewe huu mwenye haki e bwana kwa kuwa umehukumu hivi kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na manabii wako nawe umewapo wainywe nao wanastahili ufunuo sura ya 16 mstari wa pili mpaka wa sita, mstari wa nane na wa tisa. kwa kuwahukumia kifo watu wa Mungu wamejipatia hatia ya damu yao kana kwamba wameimwaga kwa mikono yao Kristo alisema kuhusu Wayahudi wa siku zake kwa walikuwa na hatia ya damu ya watakatifu wote tangu siku ya habili matayo sura ya 23 mstari wa 34 mpaka 36 maana hata wao wanayo roho ile ile ya uwaji na manabii pigo litakalofuata litatolewa kwa jua jua litapewa uwezo wa kuwaunguza watu kwa joto nabii asema kuhusu wakati huo wa kutisha nabii asema kuhusu wakati huo wa kutisha maana mavuno ya mashamba yamepotea mza bibu umesinyaa mtini nao umevia nao mkomamanga na mtende na mtofa naam miti yote ya mashamba imekauka maana furaha imekauka katika wanadamu jinsi wanyama wanavyougua makundi ya ngombe yamefadhaika kwa sababu hawana malisho naam makundi ya kondoo yamepata mateso vijito vya mo, vijito vya maji vimekauka na moto umeteketeza malisho ya nyikani vijito vya maji vimekauka na moto umeteketeza malisho ya nyikani Yohana sura ya kumina, sura ya kwanza mstari wa kumina moja, mstari wa kumina mbili, na mstari wa kumina nane mpaka ishirini. mapigo haya hayatapiga ulimwengu wote lakini yatakuwa mabaya sana sana kwa wale watakayoyapata mapigo yote ya Mungu yalitokea kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema yamekuwa yenye huruma ndani yake damu ya Kristo imemkinga mwenye dhambi asipate adhabu inayostahili ya hali yake lakini katika hukumu ya mwisho mapigo ya adhabu ya Mungu hayatakuwa na huruma watu watatafuta kificho cha Mungu aliyemdharau wakati watakaposumbuka na kuona dhiki wakitafuta chakula watu wa Mungu Mungu hawataachwa wapotee malaika watawaletea mahitaji yao atapewa chakula chake maji yake hayatakoma mimi bwana nitawashika mimi Mungu mimi bwana nitawasikia mimi Mungu wa Israeli sitawaacha Isaya sura ya 33 mstari wa 16 sura ya 41 mstari wa 17 kwa kibinadamu itaonekana kuwa karibuni watu wa Mungu watamwaga damu yao yani watauawa kama afya dini wengine waliotangulia ni kitambo cha utisho wenye uchungu waovu wanashangilia na kusema je imani yenu iko wapi mbona Mungu hakuwaokoa mikononi mwetu iwapo kweli ninyi ni watu wake lakini watu wa Mungu wanakumbuka Yesu alivyokufa msalabani kwa hiyo wanaendelea kushindana na Mungu kama Yakobo makundi ya malaika walinzi malaika wameona dhiki zao na kusikia maombi yao wanangojea amri ya jimedali mkuu ili wapate kuwaondoa mara moja ila lazima wangojee kidogo watu wa Mungu lazima wakinywe kikombe na kubatizwa kwa ubatizo matayo sura ya 20 mstari wa 20 mpaka 23 lakini kwa ajili ya wateule wakati wa dhiki utafupishwa Mungu atakuja upesi kiasi mtu asivodhani ijapokuwa amri ya kuangamiza wa sabato imekwishatangazwa adui zao mahali pengine watajaribu kuitekeleza lakini hakuna wezai kupenya ngome ya malaika walinzi ili kuafikia wengine wataruka ruka wengine watawarukia lakini silaha zao zitavunjika kama mabua wakristo wengine watapiganiwa na malaika wenye umbo la binadamu katika vizazi vyote wakao mbinguni wamekuwa kijishughulisha na mambo ya wanadamu 
wengine wamekaribishwa kama binadamu wengine kama wasafiri wameingizwa katika nyumba za watu wengine kama magereza na kuwafungulia wafungwa wa Bwana walikuja kuviringisha jiwe kaburini kwa Yesu malaika huzuru mikusanyiko ya ovo kama walivyozuru Sodoma ili kuona la kuwatendea hao kama wamevuka mpaka wa rehema za Mungu ili wapate kuangamizwa Bwana uzuia maangamizo kwa ajili ya watu wake wachache walio kati ya waovu na kuongeza muda zaidi wa usalama wenye dhambi hawana habari kuwa maisha yao yanahifadhiwa na watu wa Mungu wachache walio kati yao ambao waudhi kila mara katika mabaraza ya ulimwengu malaika wamekuwa wasemaji masikio ya wanadamu yamesikia maombi yao na midomo ya watu imeadharau mashauri yao malaika hao wa mbinguni wamethibitisha hali ya binadamu ilivyo kwa kweli wameshinda na kuwakamata malaika waovu wanaowatesa wanadamu ambao ni wacha Mungu wana wa Mungu wana ngojea kwa subira ishara za mfalme wao anayekuja kwa kadri wanavokazana na maombi kwa Mungu mbingu zinaonyesha hali ya mapambazuko ya milele neno likasikika likawa kama wimbo mtamu Kristo yuhaja sauti ya Kristo ikasikika kutoka katika lango jinsi lilivyokuwa likifunguka mimi sasa nipo nanyi msiogope nimewapigania vita na kwa jina langu sasa ninyi ni washindaji mwokozi atatumia msaada wake tunapouhitaji wakati wa taabu ni muhimu sana kwa watu wa Mungu lakini kila muumini budi aone jinsi imani inavyoleta ahadi za Mungu kutuzungukia waliokombolewa na Bwana watarudi watakuja sayuni wakiimba furaha za milele watapata huzuni na kuugua zitakimbia Isaya sura ya msina moja, mstari wa kumi na moja. kama damu ya mashahidi wa Kristo ingewamwagikia wakati huu uaminifu wao usingaliwaaminisha watu wengine kwa kuwa ugumu wa mioyo yao umeisukuma rehema mbali wala haitarudi tena kama wenye haki wangeliangamizwa na adui zao na kunyamazishwa muovu angelishangilia Kristo alikuwa amesema njoni watu wangu ingia wewe ndani ya vyumba vyako ukajificha kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita kwa maana tazama Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wao wakaao duniani kwa sababu ya uovu wao Isaya sura ya 26 mstari wa 20 na 21 itakuwa fahari ya ukombozi wa watu hao ambao wamengoja kwa uvumilivu kurudi kwake mwokozi watu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima Thank you.